ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेवन है जिसमें हम पॉलीमर से रिलेटेड सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि कुछ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के बारे में एंड पीवीसी एंड पॉलीथीन ये तीन टॉपिक सिलेबस में मेंशन है तो हम इनके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए पॉलीमर्स होते क्या हैं वॉट इज़ पॉलीमर पॉलीमर एनी क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर मल्टीपल ऑफ सिंपलर केमिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर मतलब कि ये जो पॉलीमर होते हैं वो या तो नेचुरल भी होते हैं सिंथेटिक भी होते हैं इस तरह के सब्सटेंस हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है बहुत बड़ा तो ये क्या होता है ये जो पॉलीमर होता है वो कई छोटे छोटे यूनिट से मिल बनता है उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं मोनोमर जैसे ये जो छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर ये पॉलीमर जो है वो फॉर्म होता है तो पॉलीमर को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है लार्ज मॉलिक्यूल से ठीक है और ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये सिंपलर केमिकल यूनिट्स मतलब कि मोनोमर से मिलकर बने होते हैं ठीक है अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ मैनी रिपीटेड सब यूनिट ठीक है पॉलीमर जो होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है ड्यू टू देयर ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स प्ले एसेंशियल रोल इन एवरी डे लाइफ जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक से बने हुए टॉयज हो गए नायलॉन रोप ये सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये सब पॉलीमर से ही मिलकर बने होते हैं पॉलीमर्स मेक अप मेनी ऑफ द मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सेल्यूलोस न्यूक्लिक एसिड ये सारे भी जो होते हैं ये भी पॉलीमर्स ही होते हैं द वर्ड पॉलीमर डेजिग्नेट्स एस अन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट जैसे ये पॉलीमर इस पॉलीमर का मीनिंग ही क्या होता है कि पॉली मतलब बहुत सारे मर मतलब कि यूनिट्स ठीक है बहुत सारे यूनिट्स मिलकर जब एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम पॉलीमर कहते हैं आई होप आप लोग को ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह समझ आ रही है क्योंकि आपने भी टेंथ तक साइंस पढ़ी है तो आपको ये एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं जा रही होगी एटम्स क्या होता है ये फंडामेंटल यूनिट है जिससे कि जितने भी मैटर्स है जितनी भी चीज़ें हैं मिलकर बनी होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी है जिससे कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हम यूनिवर्स में चीज़ें देखते हैं मिल उससे ही मिलकर बनी होती है और जो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम ग्रुप ऑफ एटम को ही हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये वर्ड जो है वो पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है कि पॉलीमर में की जो प्रोसेस होती है पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क और पॉलीमर चेंज इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन इसमें क्या होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है प्रक्रिया है जिसमें कि जो मोनोमर्स हैं जो यूनिट्स हैं स्मॉल यूनिट्स उन्हें हम आपस में रिएक्ट कराते हैं केमिकली इससे क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिर पॉलीमर चेन फॉर्म होता है तो ये जो प्रोसेस है पॉलीमर बनाने की उसे ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहा जाता है इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलीमर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जो थोड़ा फेमस है और जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इस टॉपिक से आपको जनरली किस तरह से पढ़ना है कि इसके आपको रिएक्टेंट से याद होने चाहिए रिएक्टेंट का मतलब होता है कि किन चीज़ों से मिलकर बना है जिसे ही हम मोनोमर कहते हैं ठीक है और ये इनका जो यूजेस क्या क्या होता है ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसका स्ट्रक्चर मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता है तो आइए वन बाय वन हम इन पॉलीमर्स को देखते हैं सबसे पहले है ये ब्यूनास ठीक है ये जो ब्यूनास है वो किससे मिलकर बना होता है ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन ठीक है ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है तो इनका जो फार्मूला है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको इतने टेंथ तक पढ़ी है तो भी आपको इसका जो नोमिन है वो क्लियर हुआ कि ये ब्यूटा मतलब होता है कि चार कार्बन तो ये चार कार्बन है यहाँ पे उसके बाद डाई मतलब कि दो यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो ईन होता है एल्किन होता है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है तो इस तरह से ये जो है इसका फॉर्मूला तो आपको ईजिली याद रहेगा उसके बाद जो स्टायरिन होता है उसमें क्या होता है ये बेंजिन होगा और यहाँ पर 
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो इस तरह से ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पे एन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे एन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कितने भी नंबर पे हो सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है बड़ा लीज जो नंबर होता है वो काफ़ी लार्ज होता है इसलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है ठीक है ये जो होता है इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फ्रॉ फॉर नेचुरल रबर मतलब कि एक तरह से ये इसे रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रबर की तरह यूज़ किया जाता है इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू मोनोमर स्टायरिन एंड ब्यूटाराइन ठीक है इसके जो यूजेस होते हैं उसका इसका जो सबसे मेन यूज है वो है इसका यूज टायर्स में किया जाता है कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जैसे कि अभी हम मेटोलॉजी भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस प्लेस से इस प्लेस जो सामान जाने के लिए यहाँ पे ये बेल्ट टाइप का लगा होता है इसे एक कन्वेयर बेल्ट कहते हैं ठीक है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी यूज़ होता है तो ये टायर कन्वेयर बेल्ट फुटवेयर्स मतलब कि जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं फुटवेयर्स यूज़ करते हैं उसमें होता है और उसके बाद शूज़ के सोल मतलब कि शूज़ के नीचे में यहाँ पर जो लगा होता है इसमें भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन तो हर के आपको एटलीस्ट तीन चार यूजेस आपको पता होना चाहिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब जैसे ये ब्यूना एस है उसी तरह का ये होता है ब्यू ब्यूना एन ठीक है यहाँ पे जो ये ब्यूटा डाइन है वो सेम रहेगा बस यहाँ पे एन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्रीलो नाइट्रल जैसे वहाँ पर स्टेरिन था यहाँ पर एक्रीलो नाइट्रल अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे साइनाइड लगा होता है इसलिए इसका नाम एक्रीलो नाइट्रल है तो अब ये जो है ये तो पहले की तरह सेम ही है अब इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या था कि ये सी एच सी एच टू जो ये था ये बेंजिन के साथ कनेक्ट था अब ये जो रहेगा ये साइनाइड के साथ कनेक्ट रहेगा तो इस तरह से आप देखिए इट इज़ अ सिंथेटिक रबर को पॉलीमर ऑफ एक्रीलो नाइट्रल एंड ब्यूटाडाइन तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है अब इसका यूज़ जो होता है वो कहाँ होता है इसका यूज़ होता है फुटवेयर्स में अडहेसिव में सीलेंट में स्पंजस में एक्सपांडेड फोम्स में एंड फ्लोर मैट्स जो घर में मैट्स यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है तो इनके यूजेस आपको ध्यान में रखना है अब जैसे जो ये पॉलीमराइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिएक्ट करने से क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं जैसे अब यहाँ पर आप देखिए ये है ठीक है और ये है अब यहाँ पे ये जब दोनों जुड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं इनको बस आपस में जोड़ देना है और इनके जो बॉन्ड्स है उसको शिफ्ट कर देना है जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सी एस टू ये जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है यहाँ पे करके और इसको सिंगल बॉन्ड कर देना है तो क्या करते हैं दोनों को आपस में कनेक्ट करना है जोड़ना है अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए यहाँ जब कोपोलोमेराइजेशन होगा तो यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज़ होती है कि जैसे ये इन दोनों को हमने जोड़ा तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ये जो बॉन्ड है वो जस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये रिएक्शन जो है इसे भी आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पीवीसी पीवीसी को तो अलग से मेंशन किया गया सिलेबस में पॉलीथीन एंड पीवीसी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर में इस पूरे वीडियो में तो इसके बाद देखते हैं ये जो पी होता है ये किस चीज़ से मिल मिल बना होता है और ये होता किस टाइप का है पी वी इज़ अ सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल मेड फ्रॉम वेनाइल क्लोराइड ये जो होता है वेनाइल क्लोराइड से बनता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड एंड इसके साथ जो ये रहते हैं तीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो वेनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है क्लोराइड है मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन होगा उसके बाद सी टू एस थ्री ठीक है तो ये आपको फार्मूला इसका ध्यान में रखना है अब उसके बाद इसका जो पॉलिमराइजेशन होता है तो क्या होता है इतने ही एन नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होंगे आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बस ये डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ पे हम एन लिख देते हैं एन मतलब कि नंबर ऑफ़ चेंज कितने भी हो सकते हैं ये हमको अभी डेफिनेट पता नहीं है काफ़ी लार्ज चेन होती है अब उसके बाद जो ये पी है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये पाइप बनाने में यूज़ होता है फ्लोरिंग में यूज़ होता है हाउसेस में यूज़ होता है केबल कोटिंग्स में तो इस तरह के इनके यूजेस है तो यूजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखना है अब उसके बाद देखिए नेचुरल रबर नेचुरल रबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है नेचुरल रबर इज़ अ एडिशन पॉलीमर दैट इज़ ऑप्टेन एस अ मिल्की वाइट फ्लूड नोन एज लेटेक्स फ्रॉम फ्रॉम अ टॉप ट्रॉपिकल रबर ट्री मतलब कि एक ट्री होता है रबर का आपने सुना भी होगा कि उसमें क्या होता है कि अगर उसके कोई स्टेम को जैसे हम यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है वाइट वाइट लिक्विड जो है वो गिरता रहता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं लेटेक्स कहते हैं और ये जो लेटेक्स होता है इसी से रबर जो है वो बनाया जाता है रबर इज नेच इज फ्रॉम इसका जो मोनोमर होता है उसका नाम क्या है इसके मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है कि टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटाडाइन जो ब्यूटाडाइन
जुड़ा हुआ है सेकेंड कार्बन ये कॉमन नॉमिन है जो कि आपको पहले से भी पता होगा अब इसके जो यूजेस हैं वो क्या होता है इसके यूजेस है पेंसिल इरेजर में यूज़ होता है इसका बलून्स में यूज़ होता है प्रोटेक्टिव ग्लव्स में यूज़ होता है पेंट्स में यूज़ होता है इस तरह से इसका यूज़ होता है और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होता है कि जो बॉन्ड्स है बस जस्ट उसको शिफ्ट कर दें जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया इधर कर दिया हमने उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल पॉलीमर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स जो होता है वो किससे बना होता है वो कैप्रोलेक्टम इसका जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलेक्टम होता है मोनोमर का मीनिंग आपको बार बार मैं बता रही हूँ ध्यान में रखना है कि मोनोमर मतलब कि ये रिपीटिंग यूनिट्स है रिपीटिंग यूनिट्स है जिनसे कि बनता है ये पॉलीमर जैसे ये एक है तो इसी तरह के हजारों लाखों कैप्रोलेक्टम होंगे उनसे मिलकर ये नायलोन सिक्स बनेगा तो वेन कैप्रोलेक्टम इज़ हीटेड अबाउट फाइव थर्टी थ्री कैलविन इन इनर्ट एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन फॉर अबाउट फाइव टू फोर टू फाइव आवर्स द रिंग ब्रेक्स एंड अंडर गोज पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है इस कैप्रोलेक्टम को इतने जो टेम्परेचर है फाइव थर्टी थ्री इसमें हीट किया जाता है चार पाँच घंटे तक जिसमें क्या होता है ये जो रिंग होती है वो ब्रेक होती है यहाँ पे ये एक तरह से क्या है बेंजिन टाइप का स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे क्या है कि जैसे छः कार्बन है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये छः कार्बन है इसमें और यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है तो इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर है जितने भी हम पॉलीमर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और ये याद कैसे होगा इसे आपको बना बना के देखना पड़ेगा और इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर अब ये क्या होता है कि जब इसे हीट किया जाता है तो ये चेन ब्रेक होती है और ये पूरा ये ओपन चेन बन जाता है और इसके जो यूजेस हैं वो क्या है इसका यूज़ फाइबर में होता है शीट्स बनाने में होता है फिलामेंट्स में यूज़ होता है ब्रशल्स मतलब हम जो ब्रश यूज़ करते हैं पेंट ब्रश यूज़ करते हैं उसके ब्रशल्स में इसका यूज़ होता है अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स सिक्स किस से बना होता है ये दो चीज़ों से बना होता है पहला है हेक्सा मिथाइलिन डायामिन उसके बाद है एडिपिक एसिड इनके भी फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है इनके भी फार्मूलाज जो है आपको याद रखना है जो ये हेक्सा मिथाइलिन डायमिन है एमीन मतलब क्या होता है एन तो दोनों साइड क्या करेंगे आप एन एच टू एन एच टू लगा देंगे अब उसके बाद बोला है हेक्सा मिथाइलिन मिथाइलिन का मतलब क्या होता है एक कार्बन मतलब कि सी ठीक है सी अब उसके बाद बोला है हेक्सा मतलब कि यहाँ पर सिक्स होगा तो ये फार्मूला आपको आई होप आपको याद हो गया होगा अब उसके बाद जो एडिपिक एसिड है एसिड का मतलब क्या होता है सी ओ ओ एच तो आप क्या करेंगे सी ओ एच दोनों साइड आप लगा देंगे अब उसके बाद बोला है एडिपिक एसिड अब एडिपिक एसिड आपको इतना ध्यान में रखना है जैसे आप यहाँ पे सी टू एच टू सिक्स है तो यहाँ पे सी एच टू फोर तो इस तरह से इन दोनों के फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है याद रखना है ये क्या होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी तो इसका आपको प्रैक्टिस भी करना है अब उसके बाद देखिए ये जो नाइलॉन सिक्स सिक्स है इसके यूजेस क्या क्या हैं पहला यूज़ है इसके बैग्स बनाने में यूज़ होता है पैराशूट्स में यूज़ होता है कारपेट्स में यूज़ होता है रोप्स में यूज़ होता है स्विम वेयर में यूज़ होता है तो यहाँ पे जो चार पांच दिए हैं उसमें एटलीस्ट आपको चार जो है वो याद रखना है अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीथीन पॉलीथीन और पी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सिलेबस में जो है अलग से मेंशन किया गया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये जो पॉलीथीन होता है वो लाइट वेट मतलब कि इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है ड्यूरेबल एंड थर्मो प्लास्टिक विथ वेरिएबल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ये जो थर्मो है इसका मीनिंग क्या होता है मतलब कि ये जो पॉलीथीन है उसे बाद में क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं और उसे फैक्ट्रीज में ले जा कर करते हैं और एक और टर्म होता है थर्मो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते उसे हम ए, हम उससे जो प्रोडक्ट चीज़ें बन गई उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते और जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं थर्मोप्लास्टिक कहते हैं इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस प्लास्टिक इन द वर्ल्ड ये क्या है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पॉलीथीन इज़ मेड अप फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इसका जो मोनोमर याद करना वो काफ़ी आसान है क्योंकि ये जैसे पॉलीथीन है तो यहाँ पे क्या है थीन तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है इथीन होता है इथीन का फॉर्मूला भी इजी है कि जो एल्किन होता है उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा सी तो इसका जो मोनोमर है वो याद करना काफ़ी आसान है यहाँ पे ये एन नंबर्स मतलब कि क्या होता है लार्ज नंबर्स ऑफ चेन मिलकर बनते हैं अब इसके बाद क्या होता है इससे ये काफ़ी लंबा चेन बनता है और इसे ही पॉलीथीन कहा जाता है एडिशन पॉलीमर क्यों कहा गया है जो ये पॉलीमर पॉलीमराइजेशन का
जो पॉलीमराइजेशन का ये टाइप है उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है बैकेलाइट बैकेलाइट जो पॉलीमर होता है वो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डीहाइड से मिलकर बना होता है उसके जो फार्मूलाज है वो भी काफ़ी ईजी हैं कि आपको क्या करना है एक बेंजिन बनाना है उसमें यहाँ पे ऊपर ओ एच लगाना है और ये जो नेक्स्ट है फॉर्मेल्डीहाइड ये एच सी एच ओ इसका फार्मूला होता है तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और जो ऑक्सीजन होता है उसे डबल इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है दोनों को आपको ध्यान में रखना है ये जो बैकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग प्ला पॉलीमर थर्मोसेटिंग का मीनिंग हम कुछ देर हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि थर्मोसेटिंग मतलब क्या हो सकता होता है कि जो बेकेलाइट होता है उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते कि मतलब बाद में उसे भी फैक्ट्रीज़ में ले जाकर रिसाइकल नहीं किया जा सकता तो अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है इसका जो यूजेस है वो किचन वेयर प्रोडक्ट जैसे कि हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन के कुकर के तो उन हैंडल्स में इसका यूज़ किया जाता है और ये जो बेकेलाइट होता है वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेजिस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा तो इस वजह से इसका काफ़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है और सबसे जो इसका मेन यूज़ है वो क्या है इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हम घर में इलेक्ट्रिकल स्विचेस यूज़ करते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है इसके बाद नेक्स्ट है टेफलॉन टेफलॉन का यूज़ कहाँ पर होता है इसका यूज़ नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में होता है ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि विच पॉलीमर इज़ यूज इन नॉन स्टिक कुकवेयर तो आपको ध्यान में रखना है इसमें टेफलॉन का यूज़ होता है इसका जो मोनोमर है वो क्या है सी टू एफ फोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये जो फ्लोरिन होता है उसके साथ सिंगल बॉन्ड तो इस तरह से ये जो सी एफ टू सी टू एफ फोर है तो ये कई सारे सी टू एफ फोर मिलकर ये पॉलीमराइजेशन करने के बाद ये पूरा जो है ये टेफलॉन बनता है जो टेफलॉन का नाम है वो क्या है पॉलीटेट्राफ्लोरोथिन और इसे शॉर्ट में किस नाम से कहते हैं टेफलॉन ठीक है तो इसका जो पॉलीमर है उस मोनोमर है तो वो आपको याद रखना है टेट्रा फ्लोरो इथिन टेट्रा मतलब कि फोर फ्लोरो मतलब कि फ्लोरीन और इथिन मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड होगा तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये कॉलम वाइज ये सारे पॉलीमर्स हैं यहाँ पे इनके मोनोमर्स हैं और यहाँ पर इनके यूजेस हैं तो इस तरह से आप भी कॉलम बनाकर इसे मेमोराइज कर सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं ये टू का है ये टू का है और ये जस्ट जो लास्ट मेन्स हुआ था 2018 में ये उसका क्वेश्चन है तो देखिए ये पहला पूछा गया स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ पीवीसी जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है सबके स्ट्रक्चर्स एंड सबके यूजेस तो ये आपको याद रखना है सभी के उसके बाद व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन इसका जो डेफिनेशन है वॉट इज़ पॉलीमर एंड वॉट इज़ पॉलीमराइजेशन ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपको इसको बिल्कुल याद रखना है उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए वॉट इज़ थर्मो और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पॉलीथीन पॉलीमर मतलब कि आपको पॉलीथीन का स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस लिखना है और थर्मोस प्लास्टिक क्या होता है ये आपको बताना है जिसे हम ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं थैंक यू एवरीवन इस वीडियो में इतना ही अब जो केमिस्ट्री में है उसके दो टॉपिक्स ही बच गए हैं सारे टॉपिक्स हमने धीरे धीरे कवर कर लिया है सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं पहला है सोप एंड डिटर्जेंट और दूसरा है सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो उसके बारे में हम आने वाले दो दिनों में इससे भी कम्प्लीट कर लेंगे